Ես 
საჭირო რაოდენობაზე მეტი ექთანი თქვენ წარმოიდგინეთ ორ საწოლს შტატში სამი ექთანი უნდა ემსახურებოდეს იმიტომ რომ მძიმე მოსავლელი ავადმყოფია ეს ექთანიც სპეციალიზირებული უნდა იყოს არ შეიძლება რომ ექთანი დღეს სიზარღოვან აერთეულში მუშაობდეს ხვა გასტროენტეროლოგიაში და ზექირურგიაში ეს იგი სპეცია ექთანი სპეციალიზირებული ამას ემატება ლოგოპედი ამას ემატება ერგოთერაპევტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ აი ამას ყველაფერს ქვია წავე ისემიური ინსულტი სამკურნალო ერთეული ეგრეთწოდებული სტროუკ იუნიტი და აი ეს ჯაჭვი უნდა მუშაობდეს ძალიან აწყობილად შეერთებულად ეს ყველაფერი უნდა იყოს ამაში ყველაფერში მეტი ფული უნდა ჩაიდოს მაგრამ ყოველი წლის ბოლოს მათ ხარისხი უნდა მოეკითხოთ მაგალითად ჩვენ თითო ავადმყოფში რომელსაც შეუტარდება სისტემური ლიზირება სახელმწიფო ანუ სადაზღვევო კომპანია გვიხდის 6400 ევროს ყველა ავადმყოფში რომელსაც გერმანიაში რომელსაც შეუტარდება ენდოვასკულური თრომბექტომია იმაში გვიხდის 12000 ევროს მაგრამ ანუ სისხლძარღვიდან მოცილება სისხლძარღვებიდან თრომბის კათეტერით შესვლა და კათეტერიდან კათეტერით მოცილება აა ეხლა ამ ფულს იმიტომ ვამბობ რომ ეს იქაც ბევრი ფულია მაგრამ ჩვენ ვალდებულები ვართ რომ ყოველ წელს ჩვენი მონაცემი შევიყვანოთ საერთო ბაზაში ყოველ წელს მოდის აუდიტი ჩვენგან დამოუკიდებელი რომელიც ამას ძალიან მკაცრად შეამოწმებს შეიძლება მოვიდეს და კითხოს რომ ავა მაჩვენეთ წინა წლის დეკემბრის მორიგეობის სია იგი იყო 3 ექთანი გამოყოფილი და თუ აღმოჩნდა რომ არ იყო მაშინ შენ ამ ლიცენზიას დაკარგავ და შესაბამისად ბევრ ფულსაც დაკარგავ აი ეს არის თეორიული ნაწილი ამისი 